విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర చంద్రబాబు గారికి ఒక ఊహించని సంఘటన ఎదురైంది సుమారు ఆరున్నర గంటల పాటు నడి రోడ్డు మీద కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అయితే ఈ ఘటనతో ఆయనకి తెలిసి వచ్చింది ఏంటి ఈ ఘటన తర్వాత వెలుగు చూస్తున్న వాస్తవాలేంటి ఉత్తరాంధ్రలో ప్రధానంగా విశాఖపట్నంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఆయనకి ఎంతవరకు సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయి అసలు విశాఖపట్నంలో ప్రధానంగా విశాఖపట్నం సిటీలో గెలుచుకున్న స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీవే అది అలాంటిది ఎందుకు ఆ మేరకు సపోర్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీకి రాలేకపోయింది ప్రధానంగా ఉన్న ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు ఎందుకు ముఖం చాటేశారు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎన్నో చంద్రబాబు గారు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి వాటికి సమాధానం దొరుకుతుందా ఆయన నుంచి అంటే అసలు వన్ పర్సెంట్ కూడా చెప్పలేం దానికి సరైన సమాధానం ఉంటుందా లేదా ఆయన దగ్గర అనేది కూడా కాస్తంత అనుమానించాల్సిన విషయమే అయితే ఏంటి ఆ ప్రశ్నలు ప్రధానంగా అని చూసుకుంటే గనక విశాఖపట్నంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో లేకపోయినా సరే ఆ పార్టీ తరపున గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలు అలాగే మాజీ మంత్రులుగా పనిచేసిన నాయకులు ఉన్న స్థానం విశాఖపట్నం నిన్న విశాఖపట్నంలో అంత పెద్ద యాజిటేషన్ జరుగుతుంటే అంత ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంటే కనీసం చంద్రబాబు గారికి అండగా మాజీ మంత్రులు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు కానీ లేదంటే గంటా శ్రీనివాసరావు గారు కానీ స్థానికులై ఉండే కనీసం ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వైపు కానీ చంద్రబాబు గారి పరిస్థితిని కానీ అటువైపుగా తొంగి చూడలేని పరిస్థితి కనిపించింది అంటే ఎందుకు ఇదంతా జరిగింది అలాగని ఇదేమీ లోపల లేదు ఎయిర్పోర్ట్ లోపల జరగలేదు ఎయిర్పోర్ట్ లోపల రన్వే మీద ఆపలేదు బయట ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆపారు సో ఒకవేళ రన్వే మీద ఆపుంటే వాళ్ళు అక్కడి వరకు వచ్చి ఆగిపోయారు అయ్యో లోపలికి రాలేదు అని అనుకోవచ్చు అంత ఉద్రిక్త పరిస్థితి జరుగుతుంది మొత్తం అన్ని మీడియా ఛానల్లో లైవ్ టెలికాస్ట్ ప్రసారాలు చేస్తున్నాయి అయినా సరే వాళ్ళు లోకల్లో ఉండి లోకల్ నాయకులు అయి ఉండి అక్కడ ఎందుకు రాలేకపోయారు కనీసం ఉద్రిక్తత జరుగుతుంది అని అక్కడికి వచ్చేవరకు ఎవరికీ తెలియదు పార్టీ అధినేత పార్టీ నాయకుడు వచ్చినప్పుడు కనీసం స్వాగతం పలికేందుకు కూడా వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్కి రాలేదు అంటే ఆ ఇద్దరు తెలుగు తమ్ముళ్ళు చంద్రబాబు గారికి ఎలాంటి హ్యాండ్ ఇచ్చారు మాజీ మంత్రులు అనేది చాలా స్పష్టంగా దోతుంది అదే విషయం ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అంతర్మదనంలో కూడా మెదులుతుంది ఏం జరిగింది ఇదంతా ఎందుకు సొంత పార్టీ నేతలు కూడా కలిసి రావట్లేదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన పంచుమతి అనురాజ్ గారి వెనకాల అండగా ఉన్నారు అలాగే పక్క జిల్లాల నాయకులైన చిన్నరాజప్ప అలాగే అచ్చెన్నాయుడు వీళ్ళందరూ చంద్రబాబు గారికి అటు ఇటు కుడిభుజం ఎడభుజంలాగా ఉన్నారు కానీ అక్కడ ఉన్న లోకల్ పార్టీ లీడర్లు మాత్రం లోకల్ నాయకులు అలాగే మాజీ మంత్రులుగా పనిచేసిన నాయకులు ఉండి కూడా అక్కడికి రాలేకపోవడం వెనక అసలు కథ ఏంటి అసలు కారణం ఏంటి వాళ్ళకి అసలు ఇష్టం లేదా చంద్రబాబు గారు రావడం ఉత్తరాంధ్రలో ప్రజా చైతన్య యాత్రం చేయడం వాళ్ళకి నచ్చలేదా ఆ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడ ఇంత ఉద్రిక్త పరిస్థితి జరుగుతున్నా సరే కనీసం అటువైపు కూడా తొంగి చూడలేదా అనేది ఇప్పుడు చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు తెర మీదకి వస్తున్నాయి దీని మీద సంబంధించి మరి మున్ ముందు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు చంద్రబాబు గారికి ఈ ఘటన ద్వారా ఒక పాఠం తెలిసి వచ్చిందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి